Chris, I'm curious. The buyout market, we know the Spurs have officially followed through in their buyout with LaMarcus Aldridge. We're also waiting on Andre Drummond. What do you know about these two guys and where it's likely they'll end up? Guys right here can likely um, change the landscape of the league depending on what team they pick. Now, LaMarcus Aldridge, sources have informed me that he will take meetings via, via a teleconference with the Miami Heat, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, and the Brooklyn Nets. Mm. So those are four teams that he is thinking about. And I've heard that Miami Heat, of course, are the front runner team. But he's going to give these teams a chance to show their pitch, uh, see what they got, and then go on from there. Another guy, Andre Drummond, who got bought out by the Cleveland Cavaliers. I was told he's going to have five suitors. So he has five teams to pick from. Those teams that he's going to talk to during this process is going to be the New York Knicks, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, and the Charlotte Hornets. Mm. Now, Andre Drummond, he can either go in the West with the Lakers, where he's been linked to for a while, and help them show up that spot. We also heard about the Brooklyn Nets over there with KD. So it, it, he has options, and you know, wh wh wherever these players pick, they're going to possibly change the landscape of the standings. And, you know, so we'll see from there. They could very well be that these two additions, wherever they choose, will be bigger than any other any other trade that took place today. So natapos na nga NBA trade deadline at ngayon, nakakuha na at nakapag-trade na mga team ng kanika nilang mga player na gusto nilang kuhanin. At ngayon, inaabangan naman natin itong buyout market dahil meron tayong 2 notable NBA players na nag-buyout mula sa kanilang team at siguradong may malaking impact kung saan sila pupunta. Ito nga ay si Marcus Aldridge at ang center ng Cleveland Cavaliers na si Andre Drummond. So mga teams niya na active ngayon sa buyout market ay itong Brooklyn Nets. Ito naman natin, nakuha nga nila si Blake Griffin at ngayon binabalak pa nila itong si Andre Drummond. Ito rin Los Angeles Lakers ay naghahanap nga rin ng center na kagaya ni Andre Drummond para ipangpuno sa anilang roster spot. Ang Miami Heat din nakakatrade lang dito kay Victor Oladipo ay interesado nga dito kay Lamarcus Aldridge para kumplituhin din ang kanilang roster at mag ready na sa playoffs. At kalabanin, ang favorite sa Eastern Conference na Brooklyn Nets ang Boston Celtics din ay active, ang New York Knicks din at pati na rin itong Charlotte Hornets. So ayon nga sa napanood nyo sa report nito ako ni Chris Haynes na itong si Lamarcus Aldridge daw ay may mga team na pinagpipilian. Ayan ang Miami Heat, andyan din ang Los Angeles Lakers, andyan din ang Los Angeles Clippers at pati na rin itong Brooklyn Nets. At sinabi nga rin nito ni Chris Haynes na ang frontrunner daw para mag-sign dito kay Lamarcus Aldridge ay ang Miami Heat. So paano pag napunta nga itong si LA or si Lamarcus Aldridge sa Miami Heat? Well, meron lang naman silang big three na si Jimmy Butler, ang newly acquired nilang si Victor Oladipo at ngayon kung sakaling makuha nila itong sila Marcus Aldridge, siguradong sigurado ako na tatapatan nila itong Brooklyn Nets. Si Pimion, may big three na silang ganon tapos may mga role player pa sila. Nandun nga si Tyler Hero, si Duncan Robinson at ang iba pang mga magagaling nilang player doon. So it's gonna be very interesting nga kung makakapunta nga sila Marcus Aldridge sa Miami Heat. Isa pa, itong Los Angeles Lakers na ngayon ay nag struggle nga dahil wala ang kanilang dalawang superstars sa kanilang team. So very big addition yan sa Lakers kung sakaling lang makuha ito sila Marcus Aldridge dahil matutulungan na ito sa power forward spot. Pero hindi naman yan talaga ang kakulangan ng Lakers. Ang kailangan nila ngayon ay center na kayang rumibound at magprotekta nga ng pink. At si Marcus Aldridge ay hindi ganyan ang laruan. At susunod naman ang Clippers. Isa ring magandang addition itong sila Marcus Aldridge kung sakaling nga siyang mapunta dito sa Clippers. Bakit? Dahil nga ang power forward nila ngayon ay si Marcus Morris. At siguradong sigurado naman ako na mas magaling itong sila Marcus Aldridge kesa kay Marcus Morris. No disrespect. At magkakaroon lang din naman sila ng front court nila Serge Ibaka at nila Marcus Aldridge. Dalawang shooter at isang shot blocker. So perfect na perfect match yan. Tapos dinagdag pa si Region Rondo. So napaka deadly nga niyang team na yan kung sakaling mapunta si Aldridge doon. At panguli naman ay sa Brooklyn Nets. Well, ito ay medyo malabo na nga dahil nakuha na nila itong si Blake Griffin. At baka nga ay magsiksikan at mag-aagawan na nga lang sila sa minuto dahil si DeAndre Jordan ay center nga nila. At itong si Aldridge ay laruan nga ay power forward at center. So, mahirap nga na pagsiksike ng mga all-star player sa isang team dahil alam natin na maghahanap nga yan ang kanilang mga minuto, syempre. At ang isa pang player natin na inaabangan sa buyout market ay ito nga si Andre Drummond. 
So ito nga si Dramond ay matagal na nang nalilink dito sa Los Angeles Lakers. Marami ng rumors na lumalabas na posible nga daw siyang mag-sign sa Los Angeles Lakers. Ang isang rumor nga na aking ding ibinalita ay pumunta nga daw itong si Andre Dramon sa Los Angeles which is may mga ebidensyang nakikita ang fans dahil sa mga picture niya ni Andre Dramon ay may mga palm trees kung saan ang Los Angeles ay sikat sa mga ganyang puno. So isa lang yon sa mga ebidensyang nakikita ng mga fans at nakikita rin ng mga fans na binaview nga daw ni Andre Dramon ang story nila kapag tinatag nila ito na pumunta daw itong sa Los Angeles Lakers. So ito ang mga iilan na ebidensya na ipinakita ng fans. So para nga sa akin, itong si Andre Dramond ay perfect fit dito sa Los Angeles Lakers. Nakakulangan, nakakulangan talaga ng Lakers ang ganitong player. Yung Romerima, yung dumidepensa sa pink at big body down low, yung kayang gumalaw at uh, mag-contest sa mga layups na gagawin sa pink ng Los Angeles. Dahil nga ngayong season, ayun ang kanilang pinaka-weakness, napakaluwang ng kanilang pink. Hindi kagaya nung may Dwight Howard sila, Javel Magee. Talagang hindi talaga makakapasok ang mga guards pagdating sa pink. Yan at silang number one defensive team pag dating nga sa pink last year pero anyways ito nga si Andre Dramond ay para magiging last piece of the puzzle sa kanilang championship roster para dito sa Los Angeles Lakers and for my personal opinion nga sa tingin ko magandang mapunta isong si Andre Dramond dito sa Lakers at magiging stock team na nga itong Los Angeles Lakers at kung sakaling magharap sila ng Brooklyn Nets doon sa NBA Finals ay magandang ang laban yun dalawang stock team na ang magkaharap at nakikita talaga natin kung sino talaga ang malakas ang super duper team ba ng Brooklyn Nets or ang stock team or ang complete team ng Los Angeles Lakers kung sakaling mapunta si Andre Dramond at lahat ay healthy at ang isa pang team nga daw ayon kay Chris Haynes ay ito ang New York Knicks so hindi natin alam kung mas malaki ba ang chance ng New York Knicks na makuha itong si Andre Dramond over Los Angeles at pati na rin ang Clippers team na may mataas na chance ng manalo ng championship alam naman natin kung bakit nga kumuha ng buyout itong si Andre Dramond dahil nga gusto niyang mapunta sa winning team at kung saan meron siyang may chance na manalo ng championship pero hindi rin natin niya pwedeng baliwalain balay natin gusto lang mapunta na ni Andre Dramond sa isang big market team at yan ang pinakamalaking market niya ngayon sa NBA ang New York Knicks so hindi natin alam at aabangan natin kung anong galaw na ni Andre Dramond at sumunod nga na bilanggit ni Chris Saints ay ang Los Angeles Clippers na kapit bay ng Lakers so kung sakaling mapunta itong si Andre Dramond dito naman sa Los Angeles Clippers sa so, tingin ko ay magiging fit nga rin siya sa so, tingin ko imumove nila ito si Serge Ibaka from center to power forward at ilalagay nila dito si Andre Dramond sa center position So magiging interesting kung ganun ang gagawin ng Los Angeles Clippers dahil lalaki nga ang kanilang team. Tatangkad parang sila yung magiging Lakers 2.0 from last year. Dalawang big men na kayang-kayang sapalpalin ang lahat ng tira. Sa tingin ko nga may chance sila na maging best defensive team sa buong NBA or even sa NBA history. Kasi tingnan nyo sa point guard position, Patek Beverly na kilala nga sa kanyang depensa. Shooting guard position, Paul George na isang two-way player at isa sa mga top defender ngayon dito sa atin sa NBA at pangatlo naman sa small forward ang two-time defensive player of the year na si Kawhi Leonard pagdating naman sa power forward position nandun si Serge Ibaka na isa ring defensive minded player tapos idagdag mo pa nga itong si Andre Dramon na isang big body at kayang kayang i-contest sa mga tira ng mga NBA player so tinan natin yung roster nun napakalakas nga ba diba? at siguro mamamawin nga nila sa depensa ang lahat ng NBA teams kung sakaling mapunta nga doon si Andre Dramon So it's very exciting para kay Andre Dramond Marami siyang option na pwede niyang puntahan Ang isa pa nga ay ang Brooklyn Nets So pag napunta rin itong si Andre Dramond sa Brooklyn Nets At tingin ko sobrang laki na ng chance na manalo ng Brooklyn Nets Ng championship ngayong taon Kasi tingnan nyo naman Limang all-star na sa kanilang team Si Kyra Irving, si James Harden, si Kevin Durant Si Blake Griffin Tapos idagdag mo pa si Andre Dramond Ano yun? Isa na yung all-star team ba diba? So mas lalaki nga ng lalo ang chance ng uh, Brooklyn Nets na manalo ng championship ngayong taon at siguro sa mga susunod pang taon. So magiging super super duper duper team na nga sila. At sumunod naman ay ang Boston Celtics na ngayon ay nag struggle So sa tingin ko naman ay nasa babanga ng mga option ni Andre Drummond nitong Celtics. Dahil nga sobrang nag struggle ang Boston Celtics ngayon at uh, siguro may hirapan din silang lumabas ng East kapag nandoon na nga Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets at ang Milwaukee Bucks. Pero aabangan pa nga natin ang move nito ni Andre Dramond. Asunod naman ay ang Charlotte Hornets na sa tingin ko 
ay may pinakamababang chance nga na makuha itong si Andre Dramon dito sa buyout market. Hey guys, ano ba sa tingin nyo? Saan ba pupunta itong si Andre Dramod na team? Sa Los Angeles Lakers ba? Sa Los Angeles Clippers? Or sa Brooklyn Nets? Comment down below your opinion. Al pati na rin itong si Marcus Aldridge. Sa tingin nyo ba saan siya pupunta? Sa Miami Heat ba? Dito ba sa Los Angeles Lakers? Sa Los Angeles Clippers ba? Comment down below your opinion. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon If you guys like the video make sure to like the video and if you subscribe Siyempre mag subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates So yun lamang see you guys next video Bye